ist ähm, tatsächlich so, dass es ein besonderes Spiel ist, natürlich, weil ich einfach ja zuvor im Grunde mein halbes Fußballleben in, äh, beim BVB verbracht habe ähm, und einfach auch noch viele äh, meiner äh, ehemaligen Mitspieler äh, damals auch im Spiel dann auch auf der anderen Seite gespielt haben. Und insofern ist es natürlich ein besonderes Spiel, äh, zumal das auch mein, ich glaube sogar, das war mein letzter Einsatz. Ich hatte da ja schon längere Zeit äh, Hüftprobleme, habe es da äh, sozusagen nochmal versucht. <lacht> Und äh, insofern in, in mehrerlei Hinsicht ein besonderes Spiel für mich. Kagawa passt in die Mitte, Kevin Großkreuz. Und jetzt, jetzt kommt der Ball Großkreuz. Gagala, Immobile, Tor, 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 33. Minute, 1 zu 0 für unseren BVB. Ja, das tut gut, das tut gut. Man muss sagen, dass die Vorzeichen im Vergleich zum Spiel jetzt eben ganz anders waren. Ich glaube, dass unsere Mannschaft massive Probleme hatte damals zu dem Zeitpunkt, auch in der zweiten Liga, dass wir nicht so gefestigt waren, viele Spieler auch einfach zu nervös waren und zu viel Respekt hatten. Auf der linken Seite wieder der BVB mit Immobile, der zieht zur Grundlinie in den 16 er zurückgespielt, auf Reus, Tor! 2 zu 0! Jawohl, jawohl! Marco Reus in der 44. und genau das Rezept zum Tore schießt umgesetzt. In die lange Ecke, da kann sich Chauna auch noch so strecken. Ich habe recht schnell gemerkt, dass an dem Tag vermutlich nichts zu holen sein wird. Klar ist natürlich, vielleicht hätte es noch mal einen Auftrieb gegeben, wenn so eine Chance wie meine dann äh, reingeht und man noch mal Anschluss äh, findet, gerade in einem, in einem Stadion und damals auch noch mit Zuschauern äh, via Milan Tor. Äh, dann äh, hätte sich vielleicht noch ein Stück weit diese, äh, übermäßige, <lacht> dieser übermäßige Respekt gelegt. Äh, das war leider nicht so. Insofern haben wir da auch äh, völlig verdient verloren und sind dann ausgeschieden. Der Rückpass zu Jonah. Und er spielt den Ball direkt in die Füße von Shinji Kagawa. Was macht er? Und er schießt das 3 zu 0 für unseren BVB. Ganz grober Schnitzer. Und da hat Shinji keine Mühe. Der Drop ist gelutscht. Das ist schon eine ganz andere Geschichte, glaube ich, eine andere Hürde auch für, für den BVB, weil das, die treffen da schon auf eine verschworene äh, Truppe, die Selbstvertrauen hat. Ähm, und ähm, das kann äh, oder wird wahrscheinlich etwas äh, schwieriger werden, ähm, als es damals bei unserem Spiel war. Ich bin da einigermaßen neutral. Natürlich spielt St. Pauli auch eine äh, besondere Rolle, dadurch, dass es einfach die letzte Station war von mir. Und äh, ich da tatsächlich ähm, äh, einfach auch insgesamt eine sehr schöne Zeit hatte. Ähm, und äh, drücke dem Verein nach wie vor die Daumen und verfolge das intensiv. Nichtsdestotrotz äh, habe ich ja gerade schon erwähnt, dass ich im Grunde mein Einzel Fußballerleben lang für den BVB gespielt habe und das äh, gefühlt auch nach wie vor mein Verein ist. Ich würde mich schon freuen, wenn der BVB gewinnt. Auch.